Healthy क钱 Indonesia இதுக்கு பிரையாச்வாமியாவியவசலும் Mile ... Indonesia Andari prajalanu mamekam jeisi nani cepukun itu antu baru, andari tu oti manci wilwal tisukun itu antu baru, mikai miti budhi anar utau namu prajalat terpana. Ni ni macam miku, enu bo enu mide seatli ciri, okat kondo garu, maamul mide jati kado, prajal mide mida unna tamanga, unna tengar, era kanga nana gani seatlu seatle, mire gelisin de gelisin. Mar alan tapura ina mire kunta marsuko walaga da. Budu chatam la, ini tu wakil lopa muntah sah. Di budu lopa la prakaram buat la nte inno rakala botol. Ada inda kalai raga cepat. Botol, botol. Kan ni nemu antu na, ni ku lopa la induk gan pis tu nai. Abi mosi esing ke miru kotta presiden tu, ibu miru kotta ga raitu bandu gan ku natu, kotta ga federal friend tu gan ku natu, kotta ga time nu puncher jas ku nati madya na. Ini kat eh pada kono nunchi thomi di kosi. Adi JPT sila cover jas sah la nte. JPT, sah JPT sila cover jas sih nte, sah le local issue la mi tu uci nai. Gelis pun gelu pe, ni ngada nte. Kani ni ni matu na inni inni manci panlu jas sih nte. Prajalu mi mi da inta guru tarama ina badya te berite. Prajaswamiya mulo nipulaga unda walishina prati paksan ke sambandhi chana wadni diskoni mi remat lar taru Kongres parti la inka leh nte. LP ni diskoni tarawat meeting lagi bilis tarasa business advisory committee bilis tarah. Mi tu dekat leh sah. Kani ni 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 ni
అన్నట్టు వస్తుంది కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా ప్రతిపక్ష హోదా వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు మీరు ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేదు రమేష్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చుకున్న దాన్ని బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ గురించి ఎందుకంటే ఏం జరగబోతుందని చెప్పేసి ముందర సమావేశాలు జరగబోయే ముందు నేను ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇవి కొన్ని జరుగుతాయి అంటున్నారో ఆ రాజ్యాంగబద్ధంగానే ఈరోజు జరిగినటువంటి దీంట్లో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే టూ అండ్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద పార్టీ వాంట్స్ టు మెర్జ్ మెర్జ్ హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అదే అసలు దాంట్లో మీరు మీరు మొట్టమొదటి చెబుతుంది అదే ఆ వాదన ఆ వాదనలో ఎప్పుడు కూడా బలహీనం లేదు మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నైతికత మళ్ళీ నైతికత అంటే లాయర్ గారు నైతికతకు స్థానం లేదంటారు నైతికత కాదు చట్టం అంటారు నైతికత కాదు చట్టం అంటారు ఇక్కడ మీరు ఇందాక అన్నట్టు నరసేగౌడ్ గారు ఒక ప్రెసిడెంట్ అనేది ఏర్పరచాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు జగన్ గారు ఏం చెప్పారంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వక ముందు కూడా అవ్వక ముందు కూడా ఏమన్నారంటే ఎవరన్నా నా దగ్గరికి రాదలుచుకుంటే రిజైన్ చేసి రండి అన్నారు రిజైన్ చేసి రండి అన్నారు రిజైన్ చేసి తీసుకున్నాడు కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఆయనకి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినాయి ఇరవై మూడు సీట్లు టీడీపీకి వచ్చినాయి టీడీపీ వాళ్ళు రావడానికి కూడా ముందు ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు రిజైన్ చేసి వెళ్ళాలా వద్దా అన్నది ఆ నిబద్ధత ఎస్ ఎమర్ బాగా మెజార్టీ వచ్చిన నాయకుడు కానీ నెలకొల్పుకోగల ప్రశ్నలో ఆ నెలకొల్పినప్పుడు ఒక సత్సంప్రదాయం నెలకొల్పినట్టు అవుద్ది ఇప్పుడు లాయర్ గారు చెప్పాలి ఏమండి సార్ ఏమంటారు ఈరోజు వీళ్ళు ప్రతిపక్షము విపక్షము అది నేను అది దాలా తోడు ఏకీభవిస్తున్నాడు ఎవరు పవర్లు ఉన్నా కానీ దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని మిస్యూజ్ చేయడమే జరుగుతుంది చాలా వరకు అది చాలా చెడు సంకేతం అంటే మీరు మొట్టమొదటి తప్పు అంటున్నారు కానీ కరెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు చెప్పండి కరెక్ట్ చేయాలంటే చట్టంలో లోపాల సరిదిద్దవలసిన ఎట్ల చేయొచ్చు ఈ రోజు టూ థర్డ్ అనేది ఏదైతే పెట్టారో ఇమీడియట్ రిమూవ్ చేసేయాలి హూ ఎవర్ గాట్ ఎలెక్ట్ దే షుడ్ కంటిన్యూ టిల్ దే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాల్సిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాల్సిందే లేకపోతే చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఈ విధంగా సిచ్ ఓవర్ టు ద అదర్ పార్టీ అనేది అవుతారు బై టేకింగ్ ది అమౌంట్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ మీకున్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కు భంగం కలుగుతుంది అక్కడ ఏది లాయర్గా మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఒక పార్టీ మీద ఎన్నికయ్యావు వయసు సంవత్సరాలు అక్కడే ఉండాలన్నప్పుడు నా ప్రజల మనోభిష్ట ప్రకారం నేను మారాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను మారుతానన్నటువంటి కట్టడి మీరు చేస్తే నా యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ని ఒక పార్టీ నుంచి ఒక పార్టీలోకి అయినా కానీ మీరు కట్టేలు చేసినట్టు అవుద్దా కాదా కట్టేలు చేసినట్టు మీరు అదే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఎఫెక్ట్ అయితే ట్వంటీ వన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని మీరు అంటున్నారు అది బేసిక్ ఫండమెంటల్ దీనికి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని అంటున్నారు కదా అది వాస్తవమే కాదని అంటలేము కానీ ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఎలెక్ట్ అయిందే దాని ఉద్దేశంతో ఎలెక్ట్ అయ్యారు కదా ఆ ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా లేకపోతే రిజైన్ చేయండి అది ఇది ఇది కరెక్ట్ రిజైన్ చేస్తారు రిజైన్ చేయండి అదర్వైజ్ యూ షుడ్ రిజైన్ బిఫోర్ జాయినింగ్ సమ్ అదర్ పార్టీ యూ షుడ్ రిజైన్ ఫర్ ది పోస్ట్ అది స్వయత్కమైనదిగా పార్టీల నుంచి పార్టీల నుంచి పక్క కొద్దాం నేను టీఆర్ఎస్ తరఫున మాట్లాడక్కర్లేదు ఆయన గౌడ్ గారు దీని గురించి బీజేపీ తరఫున మాట్లాడక్కర్లేదు అట్లా కాకుండా దీన్ని నిలబెట్టడానికి సూచన చేద్దాం మీరేం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు ఏముందో చెప్తూ సూచన చేస్తా చెప్పండి ఇప్పుడు ఉన్న చట్టము అంత బలహీనంగా ఏమి లేదు సార్ దాంట్లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నమాట వాస్తవం అయితే దాంట్లో సెక్షన్ వన్ నైంటీ వన్ ప్రకారము ఎప్పుడైతే ఒక బీ ఒక పార్టీలో బీ ఫామ్ మీద గెలిచి ఇంకో పార్టీకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిండో వీళ్ళు కనుక అబ్జెక్షన్ లెటర్ ఇచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్గా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని ఇప్పుడు చట్టంలో కూడా ఉన్నది కానీ అక్కడ ఒక చిన్న ఇబ్బంది కూడా ఉందండి ఇందాక మీరు రాకున్నప్పుడు డిస్కస్ చేసాం అది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే డిస్క్వాలిఫై చేయమని ఒక లెటర్ స్పీకర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందో అక్కడ టైం పీరియడ్ లేదు ఇన్ని రోజుల లోపల మీరు చేయాలన్నది లేదు కాబట్టి ఏంటి దాని అదే చెప్తున్నా సార్ అక్కడ ఎక్కడ స్పష్టత ఇవ్వలేనప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేసిరు ఈ రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే రాసిందో వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే డిస్క్రిషనరీ పవర్ అని ఒక వర్డు తగిలి చేసి వదిలిపెట్టారు ఇవాళ ఈ ఒక్క పదం మీద సార్ టోటల్ వ్యవస్థలో చాలా తప్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఎంఆర్ఓ స్థాయిలో కూడా డిస్క్రిషనరీ పవర్ ప్రివేల్స్ అంటాడు అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉన్న నిర్ణయం తీసుకుంటాడు నాకు ఇట్లనే అనిపించింది అంటాడు అవినీతి జరుగుతుంది ఇక్కడ స్పీకర్ వ్యవస్థలో కూడా ఏంటంటే ఆయనే ఇప్పుడు స్పీకర్ ఇంకొక తప్పేం జరుగుతుంది సార్ అంటే స్పీకరు అధికార పార్టీ నుంచి ఎన్నికైతాడు కాబట్టి ఆ అధికార పార్టీకి ఒత్తాసు పలికేటట్టుగా అందరు స్పీకర్లు నేను ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు మీ పార్టీ మా పార్
నేను అదే చెప్తాను ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంతసేపు స్పీకర్ గుండు ఏం చేస్తారంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించి ఎన్నికైంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను టికెట్ ఇవ్వరు రేపు టికెట్ ఇవ్వరు కాబట్టి నేను రిజైన్ చేయాలి ఇంకోసారి పోటీకి అనర్హులుగా ప్రకటించాలి అట్లయితే నేను స్పీకర్ స్పీకర్ పదవికి ఎవరు రారండి రాకపోతే ఇంకొన్ని ఇట్లాంటి అనలిస్ట్ తీసుకొచ్చి అడ్వకేట్ సభను కూర్చుని పెడతాం ఏంది ఆ హౌజును నడిపించేదే కదా సార్ అక్కడ నీకు అక్కడ ఉన్నాయి కదా అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బిజినెస్ రూల్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళు చేయగలిగే పనే కదా అక్కడ అంతా ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ అక్కడ కూ కుర్చీలో కూర్చున్న స్పీకర్కు అన్ని తెలవాలని ఏమి లేదు సార్ అక్కడ ఆల్రెడీ అఫీషియల్ మిషనరీ ఉంటుంది ఏంటంటే అక్కడ అలంకార ప్రాయంగా మాత్రమే అక్కడ కూర్చుంటాడు వీళ్ళు చెప్తారు దాన్ని ప్రకటిస్తారు ఎందుకంటే అదే ప్రజాస్వామ్యం ఇలా ప్రజాస్వామ్యంలో రెండు రైలు పట్టాల టైపులో ప్యారలల్ లైన్స్లో ఎట్లా పోతున్నాయంటే అఫీషియల్ మిషనరీ ఒక సైడ్ పోతుంది ఈ రాజకీయంలో ఈ లీడర్స్ ఒక వీళ్ళిద్దరు కలిపి చేస్తేనే ఆడ పని జరుగుతూ ఉంది దాన్ని మనం పరిరక్షించుకుంటాము దాంట్లో ఈ లోపాలు ఉన్నాయి అయితే ఎవరైనా అవసరాన్ని గురించి చేసిన వాళ్ళను అది కూడా తప్పే మరి మన మిత్రుడు మళ్ళీ అడ్డం పడతాడు అది కూడా తప్పని నేను కూడా అంటున్నా కానీ మీరు ఒక మాట చెప్పారు చూడు తప్పైనప్పటికీ ఒక ముద్ద దొంగతనంగా చేసి ఉండు సరే చూస్తున్నాడు పోదామని అని అనుకోవచ్చు జనరల్ జనరల్ లొకేషన్ అంటే అడ్వకేట్గా కాకుండా కానీ ఇక్కడ ఏందంటే ఏమాత్రం ఊహో కందని విషయాలు ఏమాత్రం అవసరం లేకపోయినా కేవలం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేద్దామన్న ఒకే ఒక్క ఆలోచనతో చేస్తున్నట్టుగా మనం భావించవలసి వస్తుంది నీకు ఏం అవసరం అయితే లేదు కదా అంటే తప్పు అనేది తప్పు ఒప్పు అనేది డిస్కషన్లోకి తీసుకురాగలిగాం కానీ దానికి పరిష్కార మార్గం అయితే నేను అదే సార్ పరిష్కార మార్గం చెప్పండి పరిష్కార పరిష్కారం దీనికి ఒకటే సార్ ఎవరు పార్టీ మారిన ఒక పార్టీ బీఫామ్ మీద గెలిచి ఇంకొక పార్టీకి మారిన మరుక్షణమే లెటర్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎట్లాగు ఏ పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి ఏదో పోతారో వాళ్ళు లెటర్ ఇచ్చిన మరుక్షణమే నో టైం బౌండ్ ఇమీడియట్గా పోయిందా పిలవాలి పోయినవా ఎస్ కథం అక్కడ డిస్క్వాలిఫై చేసేయాలి ఎవరైనా కానీ కాక అలా చేయగలిగితే ఏమవుతుంది అంటే నాకు ఐదు సంవత్సరాల పదవి నేను ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలన్న దాంతో ప్రజలు ఎవరి ఏ ఏ బీఫామ్మిని అయితే గెలిపించారో దానికి స్టిక్ అని అవుతాడు అప్పుడు అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రజలు ప్రజా అంటే వీళ్లకు ప్రతిపక్షానికి ఎన్ని సీట్లు వేయాలనో ఇచ్చేసిరు ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఎన్ని సీట్లు వేయాలనో ఇచ్చేసిరు ఇవి అలాగే ఉంటాయి ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు పోయే వాళ్ళు ఇప్పుడు గన్ర వెంకటరామన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలంతా అభివృద్ధి కోరుకుంటా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పనిచేయాలనుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి మేము పోతా ఉన్నాం అది ఏం చెప్పింది అంటే టూ బై థర్డ్ మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మేమేం తప్పుపడతలేం నీకు మన మన సమయాభావం అయిపోవచ్చింది మీరు సజెస్ట్ చేయండి లాయర్ గారు ఎటువంటి మార్పు జరిగితే దీన్ని మనం ఆపచ్చు అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ బాగా ఎక్స్పెండిచర్ అంటే కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేయడము అది చాలా ప్రజాస్వామ్యానికి గుడ్డలు పెట్టండి దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది ది మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్ ఎలా ఎవరైతే బాగా ఎడ్యుకేషనలిస్టులు ఇండస్ట్రియలిస్టులు దే నెవర్ బాధర్ అబౌట్ ది పీపుల్స్ గ్రీవెన్స్ దే నవ్ గెట్ ఎలెక్ట్ హౌ హౌ కెన్ దే బాధర్ అబౌట్ ది పీపుల్స్ గ్రీవెన్స్ హౌ కెన్ దే బాధర్ ది స్విచ్ ఓవర్ స్విచ్ ఓవర్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఎలెక్టింగ్ ఈజ్ బిజినెస్ దే వాంట్ టు డూ బై ఎలెక్టింగ్ అది బిజినెస్ చేయాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు దే ప్రజాస్వామ్యంలో అది చాలా సహేతకమైనది కాదు వరల్డ్ వైడ్ అవుతుంది ఇది వరల్డ్ వైడ్గా ఇది మార్పు జరుగుతుంది ఎందుకంటే హిల్లరీ క్లింటన్ ఓడిపోయింది అక్కడ ఆయన బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ గెలిచిండు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఈజ్ అనీ పవర్ తగ్గితే ఇటువంటి మార్పులు ఉండమంటారు మీరు మనీ పవర్ తగ్గించాల్సిన అవసరం స్ట్రిక్ట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే పార్టీ పార్టీ పార్టీని విమర్శించడం పార్టీని బుధాన్ వేసుకోవడం కాకుండా ఒక ప్రజాస్వామ్యం బతకాలంటే బతకాలంటే ఏం చేస్తే బతుకుంది నేను ఒక కామన్ మ్యాన్గా ఒక భారతీయునిగా ఒక ఓటర్గా నేను చెప్పదలుచుకుంటే ఒక ఎన్నికైతే ఎన్నిక కాబడినటువంటి ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో ఇప్పుడున్న చట్టం ఏంటంటే పోయి వాళ్ళ పార్టీ నేతలు పోయి లెటర్ ఇస్తారు స్పీకర్ గారికి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నోటీస్ పంపించడం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ చెప్పుకునే క్రమంలో టైం అనేది ఎన్ని సంవత్సరాలైనా గడిచిపోయే సాంప్రదాయం ఇప్పుడు ఉంది నా కోరిక ఏంటంటే అలాంటి సాంప్రదాయం కాకుండా ఇమీడియట్గా ఇవ్వండి రాజీనామా చేయకుండా ఇమీడియట్ చేయకుండా మంచి పద్ధతి కాదు అతనికి నోటీస్ ఇవ్వడం ఇవ్వాలి ఒక టైం బాగుండి ఉండాలి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ అయినా పోయేది ఏం లేదు ప్రజలకు పోయేది ఏం లేదు కానీ పర్టికులర్ టైం బాగుండి ఉంటే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లోపు అతను వచ్చి రావడం నోటీస్ ఇవ్వడం జరగాలి మీరు చెప్
రాజకీయ పార్టీలు ఈరోజు ప్రాంతీయ పార్టీలు కోకలలో అయిపోయినాయి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్న ఐదు ఆరు ఎమ్మెల్యే గెలిచారు కానీ ఆ పార్టీ వాళ్ళు మనలో లేకుండా పోతుంది మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఐదు సంవత్సరాలు ఉండి వాళ్ళు ఏం న్యాయం చేయగలుగుతారు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏం న్యాయం చేయగలుగుతారు అలాంటి వాళ్ళకు పూ టూ థర్డ్ మెజార్టీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మెడ్ చేయే అవకాశం ఉంటుంది గతంలో చిన్న చిన్న పార్టీలు అపోజిషన్లో మెడ్ చేయని సందర్భాలు ఉన్నాయి బీఎస్పీ నుంచి నలభై ఐదు గెలిస్తే అపోజిషన్లో పోయి చేయని సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ దాన్ని తీయడం కూడా మంచి పద్ధతి కాదు అది కూడా ప్రజాస్వామ్యకు వ్యతిరేకంగా అవుతుంది తప్పితే ఏదైతే ఈ టైం బౌండ్ పీరియడ్ పెట్టుకొని మనం చేసుకున్నట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం మనం పూర్తిగా మంచి చేసిన వాళ్ళం అవుతాము కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార పక్షము ప్రతిపక్షం అన్నది ఒక రెండొద్దులు బండి లాంటిది ఒక చక్రం లేకపోయినా ఆ బండి నడవదు తప్పనిసరిగా ప్రశ్నించేవాడు ఉండాలి సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి ప్రశ్నించే తత్వం లేకుండా ప్రశ్నించేవారు కానీ లేకపోతే అధికార పక్షం అధికార దుర్వినియోగం చేయడానికి ఎప్పుడు వెనకాడదు తమ ఏం చేసినా చనిపోతుంది అనేటువంటి భావన ఏర్పడుతుంది ఒకటి ప్రజాస్వామ్యం బతకాలంటే ప్రతిపక్షం ఉండాల్సిందే దానికి మన నరసయ్యగౌడ్ గారు ఇచ్చిన సజెషన్ టైం బౌండ్ ఉండాలి టైం బౌండ్ అంటే ఎల్లకాలం ఇప్పుడు ఒక రిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ రిజైన్ చేయడానికి కారణాలు చూపించినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసేసి మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళు అన్నారు దాన్ని పెండింగ్ పెట్టకూడదు నరేష్ గారు చెప్పారు పార్టీలు పక్కన పెడితే తప్పనిసరిగా టైం బౌండ్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ పీపుల్ మెర్జ్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఒక మెజారిటీ పీపుల్ వెళ్ళి ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క హక్కుని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని తప్పనిసరిగా సమర్థించాల్సిన అవసరం ఉందన్నది కూడా ఒక వ్యాలిడ్ సజెషన్ ఇంకా లాయర్ గారు చెప్పినట్టు మార్పులు జరగాలి చట్టంలో చట్టంలో ఏ మార్పు జరిగినా ప్రజలలో అంగీకరించే తత్వం లేకపోతే ప్రజల విశ్వాసాన్ని ప్రభుత్వాలు పరిగణలోకి తీసుకోకపోతే ఎప్పుడు ఆ ప్రజాస్వామ్యం నిలబడదు ధన ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని కూడా చెప్పారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ధన ప్రభావం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల టైం మించిపోతుంది ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు నేను ఎట్లాగే ప్రతిపక్షం ఉంటే నాకు ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ అవకాశం వస్తుంది మళ్ళీ నేను ఎట్లా పోటీ చేయాలి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తెచ్చుకోవాలి అదే అధికార పక్షంలో ఉంటే అధికార పక్షం చేకూర్చేటువంటి మేలు ద్వారా నేను మరలా ప్రజలకు సేవ చేయడంతో పాటు ఎన్నిక కొట్లాడడానికి కావాల్సినటువంటి సాధన సంపదను సమకూర్చుకోగలను అటువంటి ఒక ఆశ ఇటు మళ్ళీ చేస్తుంది అది ధన ప్రభావం లేని రాజకీయం వచ్చిన రోజే అది సాధ్యం అవుతుంది కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ విధమైన మెర్చర్స్ లేకుండా ఉంటే మనది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం ఆ ప్రజాస్వామ్య దేశం మనందరం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మాది పెద్ద ప్రజాస్వామ్యము మన ఎన్నికలు కూడా ప్రపంచం మొత్తం కీర్తించినాయి ఇంత పెద్ద ఎలక్షన్ ప్రక్రియని ఇంత శాంతియుతంగా నిర్వర్తించచ్చా అని అదేవిధంగా ప్రతిపక్షానికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవం ఇచ్చిన రోజు అధికార పక్షానికి గౌరవం పెరుగుద్ది గౌరవం తగ్గదు అవసరం లేనప్పుడు మీరు పక్కన ఉండండి అంటాం కాకుండా అసలు మీరు పక్కన ఉండండి మీకు ఆ మ్యాండేట్ వచ్చింది కానప్పుడు వెళ్ళండి మళ్ళీ ఎన్నికకి వెళ్ళండి మళ్ళీ రండి మా పార్టీలో చేర్చుకుంటాం అని చెప్పేటువంటి ఒక సత్సంప్రదాయం అవుద్ది ఆ విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం జరగాలని ఆశిస్తూ ఈ సంభాషణ ఇద్దరితో ముగిద్దాం